हेलो बच्चों कैसे आप लोग मैं शांतनु सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एटीपी स्टाइल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बच्चों टाइम आ चुका है एग्जाम का नब्बे दिन बचे हुए हैं बस बहुत बच्चों का ये कंसर्न होगा कि इन नब्बे दिनों में कैसे क्या किया जाए आज उसी सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहां खड़ा हूं जो भी तुम्हारे सवाल हो वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें पांच सात मिनट दूंगा उसमें पूछ लेना पहले मेरी बात सुन लो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बाद जो भी तुम्हारा डाउट होगा लास्ट के पांच सात मिनट में तुम कमेंट करके पूछ लेना कहा हो सर मैं कोटा में यू कहा लूंगा हाय 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 चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं ठीक है ना चलो स्टार्ट करते देखो देखो नब्बे दिन से हुए अब अगर तुमने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई झूठ वूठ बोलने वाली यह बात नहीं है कि तुम 90 दिन में पढ़ाई करके तुम तोप मार दोगे फुल में फुल अटेम्प्ट करोगे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगर तुमने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो हाँ बट अभी तीस तीन महीनों में 90 दिनों में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए ये बता सकता हूं मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए बस यही बता सकता हूं ये नहीं बोलूंगा कि तुम 90 दिनों में अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया तुम फोड़ के आ जाओगे एग्जाम में ये कर दोगे अभी भी टाइम है ये वो झूठ की बात नहीं बोलूंगा मैक्सिमम आउटपुट निकालने का तरीका बता रहा हूं बस अब समझना सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला रिविजन मैं पहले बता रहा हूं अगर तुम अभी फिलहाल एडवांस पे फोकस कर रहे हो तीन महीनों के लिए एडवांस पे फोकस करना बंद कर दो नीट वाले एम्स पे फोकस करना बंद कर दे मेंस वाले एडवांस पे फोकस करना बंद कर दे इवन तुम किसी भी क्लास में तुम्हारा बोर्ड हो बोर्ड और मेंस दो ही चीज पे फोकस करना है एडवांस पे फोकस करना बंद करो तीन मंथ के बाद जनवरी अटेम्प्ट का अगर तुम्हारा मेंस अच्छा चला जाता है उसके बाद मेरे पास टाइम रहेगा थ्री मंथ उसमें फोकस करना अभी फिलहाल एडवांस पे फोकस करना बंद करो सबसे पहला स्ट्रेटजी यही है एडवांस पे फोकस करना बंद करो मेंस को इतना लाइटली मत लो मैं पहली बता रहा हूं टाइम आ चुका है अब मेंस पे फोकस करना है और नीट पे फोकस करना है पहली बता रहा हूं नीट और मेंस पे फोकस करना है अब सो फॉर्मूला रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर्मूला रिविजन तुम्हें करना है क्या करो पूरा फॉर्मूले का लिस्ट बना लो उससे बेटर ऑप्शन बता रहा हूं फॉर्मूला रिवीजन का सबसे बेटर ऑप्शन बता रहा हूं एटीपी स्टार ऐप पर स्टडी मटेरियल वाले कॉलम में जब तुम एटीपी स्टार ऐप डाउनलोड करोगे स्टडी मटेरियल वाले कॉलम में फॉर्मूला का बुकलेट है फ्री फ्री में है ऐसा नहीं कि सब्सक्रिप्शन ना पड़ेगा फॉर्मूला बुकलेट फ्री है एटीपी स्टार पे सारा उसमें फिजिक्स का फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा फिजिक्स का सारा फॉर्मूला मिल जाएगा फॉर्मूला बुकलेट में एटीपी स्टार ऐप डाउनलोड करना पहला स्टडी मटेरियल का एक कॉलम बना होगा स्टडी मटेरियल में जैसे तुम जाओगे फॉर्मूला आ जाएगा पूरे चैप्टर का फॉर्मूला वहां पर लिखा हुआ है फ्री है कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है तो अभी के अभी जाकर उसको डाउनलोड कर लेना और वो सारा फॉर्मूला फिजिक्स का याद होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट वो फिजिक्स का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या मैं बताना चाहूं कि टाइम कम बचा हुआ है तुम्हारा रिवीजन का प्लानिंग होगा हम लोग भी प्लान किए रिवीजन का तो मंडे से मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है तो हम लोग इस यूट्यूब पे रिवीजन का शेड्यूल रखेंगे यूट्यूब पे रिवीजन का शेड्यूल रखेंगे फिजिक्स का दो महीने मतलब नाइनटी डेज क्यों मान लो दो या तीन महीने जो भी है दो तीन महीने का हम लोग का रिविजन का शेड्यूल रहेगा हर चैप्टर का अपन श्योर शॉर्ट रिविजन करेंगे मैक्सिमम कितना आउटपुट निकाल सके रहेगा यूट्यूब पे ही रहेगा कोई टेंशन की बात नहीं है हम लोगों ने प्लान किया है चैप्टर वाइज अपन रिवीजन प्लान भी किए हैं ठीक है तो फिजिक्स का रिवीजन प्लान किया गया है मंडे से हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हम रिवीजन भी स्टार्ट करें ठीक है ना कोई टेंशन की बात नहीं है पहली बात तो ये रिविजन के लिए तुम टेंशन मत लो हम लोग तुम्हारे साथ हैं पीडीएफ भी बहुत सारी चीजें हैं रिविजन को लेके बहुत सारी चीजें हम लोगों ने प्लान किए वो सारा यूट्यूब पे रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट टेंशन नहीं लेने का बात है सब कुछ रहेगा उसके बाद टेस्ट मैं ये नहीं बोलूंगा हमारा एटीपी का टेस्ट ज्वाइन करो तुम्हारे पास ऑप्शन है कई सारे टेस्ट हैं एटीपी का भी ज्वाइन कर सकते हो बहुत रिलेवेंट टेस्ट हम लोग बनाते हैं एटीपी का टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में मैक्सिम इंपॉर्टेंस है टेस्ट जितना ज्यादा टेस्ट दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा ये करो दो चैप्टर का टेस्ट दे दो फिर दो चैप्टर का फिर फुल टेस्ट तो टेस्ट से पता चलेगा कि तुम्हारा रिविजन सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह टेस्ट देना स्टार्ट कर दो उसके बाद सेलेक्टेड चैप्टर को पहले पढ़ो सेलेक्टेड चैप्टर क्यों बोल रहा हूं स्कोर चैप्टर जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटेंस 
मैग्नेटिज्म ये सब टॉपिक्स हैं इन पे थोड़ा फोकस करो मैकेनिक्स में रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास निकालने का इन पे ज्यादा ध्यान दो मतलब वो टॉपिक जो फेवरेट है मिल्स वालों का फोकस ऑन दो टॉपिक्स फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले उनको करो सबसे पहले उनको करो करेंट में पिछले साल ऑन एन एवरेज दो सवाल हर पेपर आया है मिनिमम दो सवाल दो से तीन सवाल भी आए करंट में उन पे फोकस करो तो जो मॉडर्न फिजिक्स होता है चार चैप्टर से मिलके मॉडर्न फिजिक्स है जिसमें से तीन चैप्टर मेंस में है बोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और अपना वो न्यूक्लियस तीनों चैप्टर पे फोकस करो मिनिमम दो दो से ज्यादा भी सवाल आते हैं तो सेकेंड फोकस तुम्हारा होना चाहिए मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर नीट में भी देखो यही सब नीट का भी ये फेवरेट पोर्शन होता है नीट वालों के ये भी मॉडर्न फिजिक्स हो गया करंट हो गया कैप्शन ये फेवरेट पोर्शन है और इजी है सबसे पहले इन पे फोकस करो मैकेनिक्स में अगर जाना है तो रोटेशन अगर पढ़ना है रोटेशन बहुत बड़ा है एंगल मोमेंटम कंजर्वेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना देखो तुम हर दो तीन साल में एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सवाल आया तो इन पे फोकस करो पहले तो इन पे फोकस करो ई एसी की जहां बात कर रहे हो तो हाँ ई एसी दोनों से कंबाइंड में एक सवाल या दो सवाल आते हैं तो इन पे भी फोकस कर सकते हो फिलहाल तुम जो मेन है इन पे फोकस करो हाँ सही है ई पे फोकस कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बाकी अभी स्कोरिंग टॉपिक पे सबसे पहले बाद में जो स्कोरिंग टॉपिक तुम्हारा हो गया एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर तुम बाकी टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हो पहली बात ये दूसरा एनसीआरटी बहुत लोग यहाँ ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहे होंगे ट्वेल्थ तुम्हारा होगा फेबर में होगा फेबरी में ट्वेल्थ होगा अब तुम चाहते हो कि ट्वेल्थ और मेंस को साथ में बैलेंस करते हुए चले ट्वेल्थ और मेंस को साथ में बैलेंस करते हुए चले नीट वालों के पास तो फिर भी टाइम है मई में बट मेंस वालों के पास टाइम नहीं है तो तुम चाहते हो दोनों को फोकस करे इस बात का ध्यान रखना एनसीआरटी बेस्ट रहेगा सबसे बेस्ट रहेगा बोर्ड और मेंस और नीट को साथ लेके चलने के लिए एनसीआरटी बेस्ट चॉइस है एनसीआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो उसका एग्जाम्पल करो बेस्ट रहेगा एनसीआरटी प्रीवियस ईयर मत छोड़ना प्रीवियस ईयर हाँ हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स भी तुम्हारा एक का बोनस चैप्टर होता है बोनस क्यों होता है थर्मोडाइनेमिक्स जो होता है वो केमिस्ट्री में भी है फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में इतना है फिजिक्स में इतना है तो थर्मोडाइनेमिक्स को अच्छे से करो ताकि केमिस्ट्री में फायदा हो फिजिक्स में फायदा हो थर्मोडाइनेमिक्स को अच्छे से करो थर्मोडाइनिक्स करना है कैलोरीमेट्री हीट ट्रांसफर बिल्कुल कैलोरीमेट्री बहुत ईजी टॉपिक है वही बोल रहा हूँ ईजी टॉपिक को पिकअप करना है ईजी को जिससे सवाल आते हैं इजी थर्मो से हर साल सवाल आता है हीट थर्मोडाइनिक से हर साल तीन से चार सवाल मिनिमम आता ही तीन सवाल तो फिक्स है पूरा हीट और थर्मो से और सबसे अच्छी बात है थर्मो केमिस्ट्री में भी है तो दोनों तरफ से तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा तो इनको पकड़ो सबसे पहले इनको करो एनसीआरटी एग्जाम इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एनसीआरटी का हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है सबसे पहली बात बता रहा हूं बोर्ड के लिए भी जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो मेन्स नीट का कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है एनसीआरटी का लाइन बाय लाइन रट लो ठीक है हाँ, देखो फ्लूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हाँ एक सवाल आता है एक सवाल आता है फ्लूड में तो अभी फिलहाल मैं ये बोलूंगा कि फ्लूड को अभी तुम साइड में रख सकते हो हीट कर लो हीट कर लो ऑप्टिक्स हाँ ऑप्टिक्स है ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है नो डाउट ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर साल एक सवाल तो फिक्स ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट है बट मैं क्या बोलूंगा सजेस्ट करूंगा ऑप्टिक्स को एक साथ मत पढ़ो ऑप्टिक्स को एक साथ मत पढ़ो क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली क्या होता है हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं पार्ट वाइज पढ़ो किस पे फोकस कर टॉपिक्स में प्रिज्म पे रिफ्रैक्शन पे रिफ्रैक्शन का टॉपिक से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्शन प्रिज्म ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मींस स्पेसिफिक टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस पे ध्यान दो रिफ्लेक्शन पे थोड़ा कम ध्यान फोकस कर सकते हो वो सब आता है जो अपना कितना फुल इमेज फील्ड ऑफ व्यू ये छोटे मोटे टॉपिक को तुम अभी छोड़ सकते टॉपिक बहुत बड़ा है तो फिलहाल मैं यही बोलूंगा फोकस ऐसा करो जो सवाल पिकिंग सवाल पिकिंग टॉपिक एसएचएम और वेब्स की जहां तक बात है एसएचएम फोकस कर सकते हो वेब में भी डॉपलर बीट्स रेजोडेंस कॉलम जिस पे सवाल आते हैं उन पे फोकस करो सारा वेब अगर तुम बहुत अच्छे से पढ़ना चाहोगे उतना टाइम अपने पास है नहीं तो मेनली जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है पहले तो वो कर लो बाद में डॉपलर बीट्स रेजोडेंस कॉलम और स्पीड ऑफ साउंड वेब वो सब जितना भी है वो सब इंटरफेडेंस ये भी एक है ये छोटे छोटे टॉपिक्स है सिंपल है कर सकते हो मैकेनिक्स के टॉपिक्स में मैं ज्यादा श्रेष्ठ में यही करूंगा अगर तुम मैकेनिक्स करे तो सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास निकालना मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल और कोलिजन इतना कर लो रोटेशन में हाँ मैकेनिक्स मुझे पता है कि मैकेनिक्स रुला, रुला, रुला देता है तुम्हें मुझे पता है मैकेन
मोमेंटम रिजर्वेशन कर लो कोलिजन कर लो सेंट्रो मास निकालना कर लो मोमेंट ऑफ एनर्जिया एंगुलर मोमेंटम ये सारा पार्ट कर लो इसके अलावा वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थोड़म कर लो सर्कुलर मोशन में तो मिक्स से मिक्स प्रॉब्लम आते हैं कुछ कह नहीं सकते सिमिलरली फोर्स और फ्रिक्शन का बहुत वाइड एरिया है कहीं से भी दे सकता है कुछ कह नहीं सकते कैनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन वन डी मोशन कर लो मतलब कैनेमेटिक्स एक बेसिक आइडिया ले लो ज्यादा मैकेनिक्स का मैं नहीं बोलता मैं मैकेनिक्स से ज्यादा फोकस नहीं बोलता वो इतने कम टाइम में मैकेनिक्स करके भी बहुत ज्यादा तीर नहीं मार सकते टफ सवाल देगा मैकेनिक्स में शायद ही तू गड़ पाओ क्योंकि मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा है ठीक है इजी टॉपिक बताने के लिए मैं बता सकता हूं कैलोरिटी कर लो हीट थर्मोडाइनमिक्स कर लो मॉडर्न फिजिक्स कर लो करंट कर लो कैपेसिटेंस कर लो ई कर लो मैग्नेटिज्म का कुछ पोर्शन कर सकते हो बट से बट लॉ का यह आ गया बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर सकते हो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल कर सकते हो सेंट्रो मास निकालना कर सकते हो एस भी कर सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशन कर सकते हो इसके अलावा मेन्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स पूरा अच्छे से कर सकते हो सेमी कम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वेव ऑप्टिक्स में तो चलो डिफ्रैक्शन नहीं वेव ऑप्टिक पोलराइजेशन ये छोटे छोटे टॉपिक्स है मेन्स स्पेसिफिक टॉपिक हर साल चार से पांच सवाल आता है हर साल हर साल चार से पांच सवाल आता है इजी टॉपिक्स है इन पे करो इन पे फोकस करो मेन्स स्पेसिफिक टॉपिक सेमी कंडक्टर हर साल दो सवाल कॉम्युनिकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है एक सवाल आता है दो घंटे का टॉपिक है दो से तीन घंटे का टॉपिक बस दो से तीन घंटे का टॉपिक कॉम्युनिकेशन सिस्टम दो से तीन घंटे का टॉपिक इलेक्ट्रोमैटिक वेव एक सवाल हर साल और फ्री के नंबर बिल्कुल फ्री के मार्क्स है फ्री के मार्क्स नहीं सिलेबस बहुत सारी चीजें हैं मैं मैकेनिक छोड़ रहा हूं मैकेनिक में सिलेक्टेड टॉपिक बता दिया हूं मैं वेब छोड़ रहा हूं मैं फ्लूड छोड़ रहा हूं मैं ऑप्टिक से भी सिलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूं सारा कुछ नहीं कर सकते हो तीस ये तीन महीनों में सारा कुछ नहीं कर सकते हो प्रॉपर बात है सेवेंटी प्लस के लिए तुम बहुत से बहुत इतना ही कर सकते हो मैं लिख देता हूं टॉपिक वाइज में लिख देता हूं देखो सबसे पहले कर लो मॉडर्न सारा सारा मॉडर्न सब कुछ कर सकते हो उसके अलावा सेमी कम्युनिकेशन मॉडर्न में सब कुछ आ गया कम्युनिकेशन उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करंट कैपेसिटेंस ग्रेविटेशन और मैग्नेटिज्म में बायोटेवट लॉ कर लो उसके अलावा थोड़े बहुत मैग्नेटिज्म अर्थ मैग्नेटिज्म अर्थ मैग्नेटिज्म एसी को तुम फिलहाल थोड़ी दिन के लिए छोड़ सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सेंटर ऑफ मास फाइंड करना इसके अलावा एरर बहुत अच्छा याद दिलाया एरर बहुत छोटा टॉपिक हर साल एक सवाल बहुत छोटा टॉपिक हर साल एक सवाल एरर बहुत छोटा टॉपिक है इसके अलावा ग्रेविटेशन तो लिखवा ही दिया है एस एच गया एस भी कर सकते हो हीट एंड थर्मो हीट एंड थर्मो केमिस्ट्री के लिए भी फिजिक्स के लिए भी सफिशियंट है बहुत प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा सफिशियंट तो नहीं मानूंगा मैं हा प्रीवियस ईयर और एनसीआर टी का एग्जाम्पल और पूरा एनसीआर टी पूरा मोर और लेस सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट स्कोर करवा सकता है प्रीवियस ईयर और एनसीआर टी का लाइन बाई लाइन अगर तुम्हें याद रहे तो सिक्सटी से 70 परसेंट तुम्हें स्कोर कर सकते हो 30 परसेंट क्वेश्चन का भरोसा नहीं है वो कहीं से भी दे सकता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा याद दिलाया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है अब देखो प्रॉब्लम ये है कि उसको मेंस में कितने पेपर आने वाले हैं सोलह पेपर मेंस में कितने पेपर आएंगे सिक्सटीन पेपर आएंगे ना सोलह पेपर सिक्सटीन इंटू कितने सवाल हुए चार सवाल चार सवाल कहां से लाएगा वो चार सवाल कहां से लाएगा वो क्वेश्चन रिपीट करेगा सबसे पहले वो क्वेश्चन रिपीट करेगा तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पिछले साल का 2019 का जो सवाल है 400 से सवाल रटा होना चाहिए प्रीवियस ईयर बहुत फायदेमंद करेगा तुम्हें प्रीवियस प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है 400 सवाल सेट करना कोई आसान काम नहीं होगा और मेन्स स्पेसिफिक टॉपिक पर ध्यान दो इतना करो ज्यादा ध्यान मत दो जितना कर सकते हो उतना करो मैक्सिमम करो मैक्सिमम और मुझे भरोसा है कि अगर तुमने ये तीन मंथ अच्छे से यूटिलाइज कर लिया पहले तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा था चलो ठीक है इस तीन मंथ में अगर तुमने यूटिलाइज किया तो फोर दोगे और अगर तुमने बहुत पढ़ाई की है 
और ये तीन मंथ तुमने सही से पढ़ाई नहीं की तो फिर बेकार हो जाएगा वो सारा पढ़ाई ये तीन मंथ में बेकार हो जाएगा अगर तुमने थ्री मंथ पढ़ाई नहीं की तो सारा पढ़ाई बेकार हो जाएगा तुमने अभी तक पढ़ाई किया है और कुछ भी नहीं पढ़ा और ये थ्री मंथ पढ़ लिया बहुत इनफ है काइनेमेटिक्स में लास्ट रखो काइनेमेटिक्स को लास्ट में रखो मत करो अभी फिलहाल फिलहाल इतनों पे ध्यान दो काइनेमेटिक्स को लास्ट में रखो सीरियस ये बता रहा हूं प्रॉब्लम है काइनेमेटिक्स बहुत बड़ा एरिया है कहीं से पूछ सकता है एससी वर्मा सफिशियंट है अगर तुम्हारे पास एनसीआरटी और प्रीवियस ईयर करने के बाद टाइम बच जाए तो ही एनसी वर्मा छूना वरना थ्री मंथ में क्या एस वर्मा कर पाओगे उतना सारा करोगे टाइम निकल जाएगा और कुछ इलेक्ट्रो स्टेटिंग में ग्राफ ऐप पे दिया हुआ है बना दिया है और कुछ ऐप पे सारा ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है मैकेनिक्स का बता चुका हूं मैं ज्यादा नहीं करना मैकेनिक्स में फोर्स फ्रिक्शन कैनमेटिक सर्कुलर मोशन वर्क पाव एनर्जी बेसिक आइडिया ले लो टफ देगा सवाल तुम नहीं कर पाओगे नहीं बोलता मैकेनिक्स का मैं बोलता ही नहीं आगे एसा एस पूरा सॉल्व कर पाओ तो कर पाओगे तब तो सौ दिन में क्या कर पाओगे नब्बे दिन में क्या क्या कर पाओगे मैकेनिक्स का मैं बता चुका हूं भाई मैकेनिक्स का बता चुका हूं मैकेनिक बता चुका हूं ज्यादा नहीं करना मैकेनिक्स में इससे अच्छा वाईडीएससी कर लो बिल्कुल वाईडीएससी वेब ऑप्टिक्स में वाईडीएससी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छा भी है वाईडीएससी कर लो नो डाउट ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम इलेक्ट्रिस में मैं ऐप पे दे चुका हूं मैं ऐप पे दे चुका हूं ऐप पे जाके देख लो सारा दिया हुआ है प्रैक्टिस कहां से करे प्रीवियस ईयर बहुत सफिशियंट होगा एनसीआरटी सफिशियंट होगा इन तीन महीनों के लिए इन तीन मंथ के लिए प्रीवियस ईयर और एनसीआरटी पहले करो फिर बाद में कुछ करना इंस्ट्रूमेंट लिख चुका हूं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लास्ट में लिखा हुआ है करना है ऑप्टिक्स ऐप में नहीं डाला है डाल दूंगा आज ही अपलोड करना है अरे सब हो जाएगा अक्टूबर लास्ट तक में सब कुछ हो जाएगा टेंशन मत लो सेवेंटी प्लस के लिए मैं बता चुका हूं यार कितनी बार बताऊ एस में बोल चुका हूं कर सकते हो कर सकते हो बट टाइम है अगर टाइम है तो कर लो केटीजी और थर्मोडाइनमिक्स कर लो केमिस्ट्री में भी बेनिफिशियल होगा और यहां भी केमिस्ट्री में भी फायदा होगा और यहां भी चैप्टर वाइज टेस्ट अपलोडेड है यार सब कुछ है चैप्टर वाइज है अपने पास सब कुछ है प्रैक्टिस टेस्ट ऐप में दिया हुआ है तुम चैप्टर सिलेक्ट करो टेस्ट दे सकते हो ऐप में नो डाउट सब कुछ दे सकते हो बता चुका हूं वेब में डॉपलर इफेक्ट है बीट रेजुडेंस कॉलम और इंटरफ्रेंस ये चार चीज इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस टेस्ट ऐप में दिया हुआ है प्रैक्टिस हाँ मैं करवाऊंगा रिविजन करवाऊंगा नो डाउट मंडे से अपन रिविजन प्लान कर रहे हैं रिविजन प्लान कर रहे हैं यूट्यूब पे रिविजन प्लान होगा नो डाउट प्रैक्टिस सेशन के लिए होगा ना मंडे से होगा ना अपन करेंगे ना प्रैक्टिस क्यों टेंशन ले लो मंडे से अपन प्रैक्टिस करेंगे दुम भयंकर करेंगे प्रैक्टिस अरे तुम पहले तो पढ़ाई तो करो मार्क्स रैंक तो अच्छे से आई जाएंगे कोडिशन की बात नहीं है केबीपीवाई के लिए बता दूंगा एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा केबीपीवाई के लिए अभी रहने दो सेंटर ऑफ मार्क्स के लिए सेंटर ऑफ मार्क्स निकालना मोमेंटम कंजर्वेशन इस पर ध्यान दो फिर जी का जीएमपी पैकेज हाँ मैं बोल तो रहा हूं इसके अलावा इन दोनों के अलावा अगर तुम्हारे पास टाइम बता तुम कर लो इन दोनों के अलावा टाइम बता तुम कर सकते हो कोई टेंशन नहीं बट इनको पहले इनको पहले केवी पी वाई का मैं डाल दूंगा ऑप्टिक्स बता चुका हूं मैं केवी पी वाई का मैं डाल दूंगा वीडियो अलग सा वीडियो हाँ बोलो तुम्हारे शुभम पाठक बोलो क्या बोलना है चैप्टर वाइज टेस्ट दिया हुआ है अल्टरनेटिंग ट्रेंड भी ऐप पे अपलोडेड है कर सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है एक सवाल आ जाता है कभी कभी ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल स्किल छोड़ सकते हो ज्यादा उसमें ध्यान देना एरर करो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कर लो टाइम बहुत कम है हाँ बिल्कुल टाइम बहुत कम है इसे जितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो एक्सपेरिमेंटल स्किल बोल तो रहा हूं छोड़ दो टाइम बहुत कम है जो ये है वही कर लो ए सर्किट का कर भी सकते हो फिलहाल लास्ट में लास्ट में ये सब लास्ट में लास्ट में एक्सपेरिमेंटल स्किल सब लास्ट में जब ये सब कर लो लास्ट में हाँ ठीक है ठीक है बस अब जब जो भी जो भी तुम्हारे सवाल है यहां मैं जवाब दे पाऊंगा मुझे मेल कर दो मुझे मेल कर दो पर्सनली मेल कर दो हेलो शानू वन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम हेलो शानू वन एस एच यू मेल कर दो ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते सॉरी लाइव सेशन आप एंड करना पड़ेगा यहां मेल कर देना मुझे जो भी डाउट है यहां मेल कर देना सेमी कंटर पढ़ लो तीन हजार के अरे आ जाएगा सब आ जाएगा रैंक सब आ जाएगा यार टेंशन मत यार तू पढ़ाई तो करना है स्टार्ट कर रैंक के पीछे भाग रहा है सब हो जाएगा डोंट वरी फ्लूड अभी छोड़ो फ्लूड छोड़ दो ट्रांजिस्टर कर लेना बिल्कुल सेमी करना पूरा करना बस 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 मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में मेल कर देना जो भी आउट हो मेल कर देना मेल 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 कर दो बाकी मैंने तुम्हें बता दिया थ्री मंथ है टाइम वेस्ट मत करो जाके पढ़ाई करो थ्री मंथ है 
नो टाइम वेस्ट अभी से पढ़ करो फोर देना आग लगा क्या होगा एग्जाम में गारंटी बता रहा हूं तुम आग लगा दोगे अभी से पढ़ा स्टार्ट कर दो आग लगा क्या होगे चलो मिलते हैं बाय टेक केयर